Bueno, hoy a la señora Mirta Legrand. El señor Mario Das Neves, gobernador de la provincia de Chubut. El contador Gerardo Morales, titular de la Unión Cívica Radical, senador nacional. La doctora Margarita Stolbizer, Buenos Aires, por el Acuerdo Cívico y Social. El doctor Ricardo Alfonsín, diputado nacional electo por el Acuerdo Cívico y Social de Buenos Aires. La señorita Paola Juárez, periodista. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, me hace gracia que por segunda vez me presenta. Bueno, felicitaciones Margarita, muy bien, ¿eh? muy Muchas bien. Gracias, y doctor Alfonsín, lo mismo. Muchas gracias, mi Contador Morales, usted arrasó, ¿eh? Arrasó, qué va. ¿Cuánto, ¿Cuánto tuvo? ¿Qué porcentaje tuvo? Y terminamos con el 61,2, 61,3. Sí, 40 Altísimo. y... 42 puntos de diferencia en el segundo. Y aquí a la presidencia. <risa> no, falta de... No, lo, lo, lo primero importante, porque creo que todos ayer amanecimos mal con el tema de Honduras, ¿no es cierto? Sí. Y aparte, bueno, también el aniversario del funesto 28 de junio del 66, cuando instituyeron a... La conciencia, por lo menos en mi provincia, usted sabe que es una provincia fría en estos tiempos. Sí, sí. Este, con algunos caminos intransitables uh -huh. y todo, la concurrencia, alrededor del 75% la gente quería ¿Qué mérito votar. tiene? La que gente se quería presentado. expresarse, uh -huh. eh, hizo un esfuerzo muy grande. Uh -huh. Trabajamos los días previos con las máquinas de vialidad también para posibilitar. ¿no? Claro. O sea, que, que quisiera ¿Muchas votar. nevadas? Hubo hace un par de días atrás Ajá. y por suerte también porque la necesitamos claro, para la temporada de invernal. Sí, sí. Pero la concurrencia, más allá del resultado final, la importancia sí. es... Y hubo mesas en las ciudades eh, como Trelew, sí. como Doro, mesas donde hubo una concurrencia del 85 y 90%. Altísimo, muy sí, alto. Sí, sí, sí. Paola, muchas Increíble, gracias también por estar con nosotros, no, ¿eh? usted, excelente co periodista, comentarista político. ¿Qué novedades hay? Porque siempre tiene novedades, Paola. Bueno, las últimas novedades, después de la renuncia de Graciela Ocaña en el gabinete, está la Presidenta de la Nación convocando a una conferencia de prensa en la Casa Rosada para referirse al resultado de las elecciones. ¿Hoy? Hoy, a las 5 de la tarde. Hoy a la mañana hubo una reunión en Olivos de Néstor Kirchner, uh -huh. el titular de la CIDE, Héctor y Casuriaga y Florencio Randazzo, con la presidenta, también hablando del resultado electoral. Y se habría grabado un mensaje que va a dar también Néstor Kirchner con Daniel Scioli, uh -huh. porque el, la primera decisión hacia el poder interno del peronismo es la renuncia de Kirchner a la presidencia del PJ, uh -huh. que es un dato... Importante, el uh -huh. vicepresidente es Daniel Scioli, él quiere que Scioli encarne la conducción del justicialismo, pero los gobernadores y muchos como Das Neves que triunfaron en sus provincias también tienen algo para decir de cómo el peronismo va a procesar claro. el resultado electoral uh -huh. y el futuro del kirchnerismo dentro uh -huh. de un peronismo que ha triunfado sin la figura de Kirchner en muchas uh -huh. provincias. Pero no debería haber internas, en eso Uruguay es un ejemplo, ¿eh? Sí. <risa> Qué maravilla las bueno, internas. Eso que es lo que han prometido, este digo, eh, hacer internas en el peronismo. Sí. Ahora también hay un invitado nuevo que es Francisco de Narváez, sí. también por el peronismo disidente. Él dice que no es su prioridad conducir el peronismo, pero también ahí se va a abrir un espacio de eh, negociaciones uh -huh. y, por supuesto, de conversaciones de gobernadores también con un sector del peronismo de la provincia de Buenos Aires que hoy es la principal oposición a Néstor Kirchner, uh -huh. un peronismo que no está de acuerdo, también encarnado en Felipe Solano, ¿cierto? Uh -huh.
Así. Bueno, si me disculpan, eh, no hay almuerzo, señores. Hay cositas ricas, bocaditos, sanguichitos, así que, eh, doctor Alfonsín, se, sí. siempre estaba afónico. ¿Usted está bien ahora? Sí, consigo un poco. La todo. campaña lo mató sí, a usted, sí. lo mató. Sí. Yo lo miraba y decía, ay, que le dé la voz, no le da la voz, pobre. El día que vino acá también eh, estaba, claro, estaba afónico. Claro, sí. todavía seguimos. Claro. Todavía sigue. Ya está, ahora sí. Pero cada vez se parece más al doctor Raúl Alfonso. Más buen mozo, Mirta. Pero... Más buen mozo, dicen. ¿Usted más buen mozo? Sí, mejor momento contra mejor momento. Su padre era muy atractivo, era muy seductor. No. Bueno, tengo una comunicación con Fernando Pino Solanas, que lo aplaudimos desde acá, Pino, que hizo una elección espectacular. ¿Qué tal, Pino? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Mirta. Muchas Bárbaro, gracias. Bárbaro, qué elección muy, querido. Un saludo a todos sus invitados. Muchas bueno. gracias a todos. Los jóvenes lo votaron mucho, ¿eh, Pino? Sí, me votaron mucho. Fue sí. una elección muy linda. Este, en fin, hemos encontrado una respuesta mayor de la que esperábamos, pero veníamos trabajando muy intensamente desde el 2007. Así que, este, bueno, sabíamos que nos iba a ir bien. Después los números... Siempre son una incógnita, Seguro. pero bueno, estamos tan agradecidos como destruidos corporalmente. <risa> Están todos agotados. Estamos, porque yo me acosté a las 4 y algo, me levanté a las 8, así que dormí apenas. Bueno, pero lo importante es, Epino, que la gente lo ha votado, que desplazó a Brad Guy del segundo puesto ¿eh? y se ubicó en el segundo. ¡Qué bárbaro! Pero usted, ¿cuándo, ¿cuándo se produce esto, Pino? ¿Cuándo cree usted que, que hace eclosión este amor de bueno, los jóvenes fue, por usted? Bueno, fue... Este, nosotros venimos sí. alimentando mucho esto en este sí, año pero y hay medio un punto de trabajo. Que, hay un Después, momento clave. a medida que la campaña se fue desarrollando, nos decían las encuestadoras que lo nuestro no tenía techo y que crecíamos, crecíamos. Uh -huh. Yo lo, lo adjudico que había una parte importante del electorado que quería, era receptiva a escuchar una propuesta con, con mucha sustancia. Claro, claro. Nosotros, algunos nos dijo, esta es la banda de los maestros, porque están explicando y explicando, está y la bien, gente compró o tomó, apoyó uh -huh. esa propuesta. Uh -huh. Y eso es muy lindo, muy rectificante, porque nosotros agarramos este, la peor, que fue no banalizar la política, uh -huh. llenarla de ideas, debatir los grandes temas y además de eso no teníamos eh, no teníamos recursos. Pero el debate también influyó, Pino. Ah, Su el intervención debate en el debate para mí fue definitorio, porque sí, el, fue, el, estuvo el debate, claro, conciso. Nosotros llegamos al debate con 17, 18%. Mire usted. Y de ahí, en esos 15 días, levantamos ahí empezó a, a trepar. Bueno, Pino, lo dejamos descansar, duerma una siesta. <risa> no, no, no me la voy a perder la siesta, todavía no he almorzado. Ay, ay, ay. Que no ha parado. Y además, mientras yo hoy vuelvo a mi profesión, porque yo trabajo en el cine ya y lo abandoné hace un mes. ¿Pero qué va acá... a filmar hoy? ¿Qué va a filmar? No, estoy terminando una película sobre la minería. Ah, y estoy sí atrasadísimo sabía. y entonces este, este es el, el castigo, porque estoy, tengo las dos cosas juntas. Todavía no vi el cassette sobre Famatina que me hizo llegar sus amigos, ¿no? Unos chicos, unos jóvenes. Sí, y mire sí. cómo se dan las cosas la que pieza. las dos chicas, las dos educadoras sí. que estuvieron defendiendo el Cerro Famatina y haciendo el corte para que no llegaran a la barri con esa explotación con cianuro, han sido, fueron golpeadas y Ay. han sido procesadas y esta semana van a juicio. Pero no me digas. Sí, ¿Dó ¿Dónde, ¿Dónde pasó de... esto? ¿Dónde? ¿Dónde pasó? Esto es en Chilecito. Ah. Eso pasó en abril, en Famatina, que está ahí sí, a sí. 30 kilómetros de Chilecito, en, en el Rioja, acceso sí, sí. al Cerro Famatina que es riquísimo en oro, mm. y allí fueron golpeadas eh, Karina Díaz Moreno y Marcela Qué Crave, verdad. y la denuncia por, por estos golpes sí. no prosperó sí. y le, las han procesado por corte de ruta. ¡Qué barbaridad! Van a juicio este jueves y este viernes, la verdad que es un Qué escándalo. ¡Qué barbaridad! Un escándalo. Esperemos que se solucione, Pino. Buena Mucha, suerte, bueno, lo felicitamos gracias, con este mi aplauso, es eh, más caluroso para usted. Gracias, la, los jóvenes lo, eh, votaron mucho a Solanas. Eh, doctora Stolbizer, bueno, ¿cómo, ¿cómo se siente? ¿Está cansada? ¿Está fatigada? ¿Agotada? Cuénteme. No, la verdad es que no. ¿No? Estoy, no, no ah. estoy muy feliz. De todos modos, ha sido una campaña distinta. Nosotros, mm. quienes traemos muchas campañas en, claro. en nuestro haber, la verdad es que antes teníamos campañas mucho más largas. No nos sí. olvidemos que nosotros nos preparábamos sí. para octubre. 
la campaña, el adelanto de la elección adelantó, nos obligó claro. a hacerlo ahora, uh -huh. así que tuvimos que acortar, hacer muchas actividades en poco tiempo, pero bien. Y además, bueno, realmente con la alegría del deber cumplido, de los objetivos uh -huh. cumplidos, una campaña muy difícil sobre todo, pero para los bonaerenses, para Ricardo, para mí el mayor orgullo es haber hecho una gran contribución a un proyecto nacional. Gastando la... poco, gastando menos que otros. En el, el acuerdo ¿no? cívico se ha consolidado sí. claramente como la fuerza política que ha ganado en cantidad de legisladores, porque se trata de una elección claro, legislativa, legislativa, cuyo resultado se mide en cantidad de legisladores. Uh -huh, uh -huh. Y hoy el acuerdo cívico es el que más cantidad de legisladores ha incorporado al Congreso, tanto en el Senado como en diputados. Uh -huh. ¿Cuántos aportes? Ustedes. Y nosotros estamos, creo que el cálculo que nos pasaba recién es más de 40 que Uy. se agregan mm, a lo que ya 41. tenemos, 41. 41. Entonces vamos a terminar teniendo un bloque en diputados de casi 80, 8, 78, 8, 8, 80. Mm. En el Senado obviamente somos la primera fuerza después del oficialismo. Mm -hmm. ¿Casi con cuántos senadores, eh, Gerardo? Quedamos con 23 senadores, poníamos en juego 8 bancas mm -hmm. y obtuvimos... 14, 14, es decir que ganamos 6 senadores uh -huh. más. Uh -huh. Y la provincia de Buenos Aires aportó 8 diputados, uh -huh. así que es un número para nosotros Qué realmente bien, ¿eh? que la Cámara importante. se diversifique, ¿no? Claro, por más fin equilibrio, va a haber minoría, por más fin, Dios mío, Lo mayoría, es minoría, eso. no va a ser una mayoría total y absoluta, que hacen y deshacen. Eso no es, no es democrático, eso no sirve, no vale, no está Oye, bien. Claro, yo creo que, no está bien. que a mí me parece que... Un valor fundamental de la República, por lo menos, es el diálogo claro. y la búsqueda de consensos. Y lo cierto es que el Frente para la Victoria, me parece, no digo el Frente para la Victoria, perdón, gobernador, mm. algunos dirigentes del Frente para la Victoria, entendían como el conflicto, la confrontación y ese estilo de, de, de enfrentar, para enfrentar los conflictos, un poco jugando a todo nada como un uh, motor para el progreso. Nosotros entendemos que los conflictos se deben re intentar resolver a través del diálogo y del consenso. Uh -huh. No hay país en el mundo que haya podido progresar en momentos de su historia en los que los dirigentes se agravian, se descalifican verdad, sí. y se crispan a la sociedad. No hay país en el mundo uh -huh. que haya podido progresar así. Que no se dialogue. Y creo que dentro del propio justicialismo se le demandaba esto. Bueno, las elecciones lo demuestran. Uh -huh. sí. uh -huh. Ahora lo importante es retomar la agenda de la gente, ¿no? Sí. Porque lo cierto es que hemos pasado 60 días en los que la discusión estuvo uh -huh. demasiado concentrada en la elección. Se han ido soslayando algunos de los problemas que son centrales para uh -huh. la gente. Yo creo que hoy todos esperamos que el mensaje que la presidenta de las 5 de la tarde esté vinculado o sea, con el tema de la gripe. Y que sea obviamente. conciliatorio también, ¿no? Claro, pero además necesitamos rápidamente sí. tomar cuenta de la agenda social. La agenda social tiene que ver hoy con los problemas de la salud, sí, sí, sí. tiene que ver con la caída de la actividad productiva uh -huh. en la Argentina, que pone en riesgo los puestos de trabajo, uh -huh. tiene que ver con la seguridad. Esos son los temas que son importantes para la gente. Por uh -huh. lo tanto, tienen que serlo también para los políticos y ojalá hoy la presidenta retome la iniciativa. Uh -huh. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar con este gobierno. Que hable con todos. Es la presidenta de todos los argentinos. Bueno, nunca lo han ejercido en no, ese momento. Bueno, términos. a partir de ahora, esto ha sido un cimbronazo muy grande. Entonces, pero, a partir de ahora, que a ver, ahora esa derrota también. Claro, ahora claro. fíjese, Mirta. Tienen que canalizar, tienen que sacarle Yo partido, buen así. partido a esta derrota. Fíjese que ahora no va a haber ningún partido que tenga mayoría. En, en el Congreso. Uh -huh. Son todas minorías. Uh -huh. El gobierno va a ser la primera minoría, sí. no, no le da para tener quórum propio. Uh -huh. La segunda minoría vamos a ser nosotros, uh -huh. vamos a terminar con un bloque de 80 diputados. Así que ese escenario, primero que expresa una cosa, expresa que hay un reequilibrio de las fuerzas políticas, hay un nuevo escenario del poder político en el país. Y después que configura un escenario de exigencia. Primero para el gobierno... Para, lo exige al gobierno a dialogar, lo exige a poner los temas que plantea Margarita sobre la mesa y a que busquemos soluciones comunes. Uh -huh. Y nos exige a la oposición también, a mejorar la capacidad de generar propuestas. Entonces una elección como con la que acaba de pasar es muy importante. Entonces tiene que, es un buen dato, una buena es noticia. Un, yo creo que es es saludable. Yo, yo saludable. creo que sí porque ahora hay otro escenario de diferente. De la fecha creo que es una instancia inédita que se da en el escenario nacional y que creo que nos va a poner a prueba a todos oficialismo y oposición el nivel de capacidad de diálogo como dice claro. Mirta 
Eh, tenemos dos instancias, que es una instancia obviamente de acá al 10 de diciembre del 2009, con lo cual no podemos estar paralizados esperando el 10 de diciembre del 2009, porque no hay cuestiones mágicas. Uh -huh. Y sí coincido de que hay que el rediseño de una agenda, que no debe ser una agenda de 20 temas, no, no perder... Alguno, este, la agenda, ¿no? la, la agenda, superpoderes, la agenda pero la, hay agendas que son... ¿Cambios en el gabinete? Eh, el tema de salud es un tema, es un tema mm. de seguimiento a cada uno de los sectores de la producción, que es lo que está pasando con cada uno, cómo está afectando el trabajo. Me parece que por eso yo, eh, siendo justicialista, lo que digo es, es un buen momento para que la Presidenta haga una convocatoria amplia, una convocatoria a todos los que han sido legitimados, creo que es también darle sustancia al sistema, eh, y aprendamos, aprendamos eh, a dialogar. Creo que eh, me parece que nos va a ir mucho mejor, creo que la etapa de la confrontación uh -huh. ayer fue... Eh, eh, drásticamente sancionada o reprochada por la sociedad sí. esto lo hemos visto, incluso este, en la provincia por más que uno haya ganado eh, lo veníamos planteando con diálogos permanentes con todos los sectores o sea, eso la gente nos exigía creo que fue una, algo que el gobierno nacional no lo percibió y bueno, en la, los errores se pagan en política se pagan, tarde o temprano se pagan por eso yo quiero agregar a lo que vos planteabas al inicio <coughs> Este paso al costado del presidente del partido me parece que es una buena medida porque también las derrotas este, también uno tiene que eh, saberlas en estos, entender. Perdón, en estos momentos está Néstor Kirchner, grabó ese sí. mensaje finalmente de renuncia indeclinable a la presidencia del PJ y lo va a reemplazar Daniel Scioli. Porque es el vicepresidente que... primero, sí, pero claro. Daniel Scioli debería convocar este. en forma inmediata al Consejo del Partido. Dejo un, una cosita claro, final. Lo, que yo dije, lo importante es... El, Radicales, pero acá tenemos una, una deuda, creo que todos tenemos una deuda. Creo que es insuficiente el protagonismo que está teniendo nuestro partido. O sea, necesitamos fortalecer este partido para evitar también la aparición de algunas figuras que en 15 días aparecen mediáticamente sí, sí. y se transforman en referencias sin ninguna trayectoria. Me parece que la historia del radicalismo y del peronismo amerita... <coughs> Obviamente que le pongamos una mirada más profunda, ahora que vamos a estar un poquito más alejados de las elecciones, empezamos a renovar los cuadros, cuadros que tuvo el radicalismo, que tuvo el peronismo, que tuvo el socialismo. A veces la gente, nos pasa a nosotros, o sea, vemos que la gente está confundida, ¿por qué este, este acuerdo acá y por qué este acuerdo no se... O sea, acuerdos que se hicieron en una provincia, en otra provincia no se hicieron, o sea, mucha melange. Entonces la gente es mucha confusión. decirle algo como presidente del radicalismo, sí. que, que me parece que es importante y que se lo transmita a, a, a la Presidenta y a Néstor Kirchner. El acuerdo cívico y social no va a modificar la composición de las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, porque el gobierno queda como primera minoría. No nos vamos a prestar a que sectores del peronismo disidente quieran empujar institucionalmente eh, poniendo Eso autoridades, no duda, eligiendo autoridades que, que no tengan nada que ver con que representen al gobierno. Así que llévele uh -huh. desde no, el no, radicalismo, si eso, conozco... que nosotros, usted sabe cómo... Este, aparte... tenemos, nosotros tenemos muchos defectos, pero, pero de aquí... no vamos a Pero empujar... aparte, eh, más allá de, de, de Gerardo y Ricardo, acá al lado mío hay una excelente dirigente política. Uh -huh. La conozco, yo fui diputada, obviamente en un bloque distinto, pero sé de sus cualidades, sé de, de su idoneidad de su capacidad, de su militancia, y eh, realmente me pone muy feliz. Yo, a mí me pone muy feliz ver a la gente que nace en cualquier a... partido político que surja. Esto es bueno para la democracia, es bueno para la política. Le voy a preguntar a Margarita Stolbizer si fue un error de Lilita Carrió no postularse en primer término como candidata a diputada. No, yo discrepo con muchos que plantean eso no y es más, eh. yo he acompañado la estrategia de ella justamente de impulsar nueva gente. Tal vez hasta ni siquiera debió haber sido, su voluntad era no haber sido candidata. Ajá. Yo creo que ella encabezando la lista no hubiera modificado el resultado, el resultado estaba yo pienso que sí, no eh, así. Sí. Y a mí me parece que ella ha dado un mensaje muy claro sí. de que nosotros somos, sobre todo hoy en el acuerdo con el radicalismo y el social, 
socialismo, somos una fuerza que no depende exclusivamente de una sola persona, somos una fuerza con un gran desarrollo territorial en todo el país y es necesario promover también nuevas figuras. El año pasado nosotros llevamos a Adrián Pérez como candidato a sí. primer diputado nacional, es el presidente del bloque de la coalición y es una persona joven, muy formada, uh -huh. con mucha capacidad y yo creo que es bueno ir impulsando nuevas uh -huh. figuras y ese ha sido el mensaje que Carrillo ha querido dar hay que impulsar nuevas sí, figuras. Pero fíjese usted no hay que, que tener fuerza todo ha cambiado la gente no dice más, persona. voto al justicialismo, claro. voto al radicalismo la gente dice, voto a Stolbizer, voto a Alfonsín a Cobos, que voto, a Cobos que voto a Cobos, voto a Danés, voto a, 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 a De Narváez ¿Eh? Hay un, hay un mensaje... Que es notable lo que ocurría, sí, porque es antes, cuando que... yo era chica era el radicalismo, sí. el peronismo, cuando era jovencita. Y tratar... los partidos influían en el socialismo, en los conservadores. Eso. ¿Cómo? Hay que tratar de corregir, creo eso. Sí, pero se Votar ha personalizado ideas. la política. Sí, también, sí. es cierto, sí, es un dato de la realidad. Sí. Pero tenemos que, me parece, trabajar para que se vote a partidos porque es más previsible, porque tiene una trayectoria, porque son interlocutores permanentes. Claro, pero hoy día, los, perdón, perdóneme, sí. pero los candidatos... Eso, los partidos se tienen que esmerar también, es ser los propios partidos los que producen Por supuesto, esa... Yo creo... Pero además, con la televisión y demás, se hacen muy conocidos, sí. muy famosos, sus rostros, las caras. Antes no los con... antes era a través de la radio que se hacían todas los, los, eh, sí, las campañas claro. y demás. Hoy día te conocen, te conocen físicamente, entonces eso influye también. Ay, yo la voto a las Tolvices, ay, yo voto a fulana, y yo nunca la... Venir a este programa ni que hablar, Mirta. Si hay un programa en el que uno se hace conocido es en el programa Yo diría que de En todo Mirta. caso hay que agregarle a eso que respondan a un, una organización colectiva. Sí. Porque nosotros tenemos 700 claro. partidos en el país. Pero fíjese eh, ahora, por ejemplo, el mareo que para, para, cual, para mí, para cualquier persona, ciudadana común, este, ¿cuántos justicialismos hay? Kirchner era justicialista, este, de Narváez era justicialista. Reutemann eh, es justicialista, pero disidente del kirchnerismo. Sí, sí. También eso hay, hay decir, pero distinto. ¿cómo es esto? Y, Por eso es y que los que... testimoniales ni hablar, ni hablar. Bueno, eso... Ahí tengo dos datos que para agregar, Mirta. A ver, bueno, parte. primero, Scioli no va a asumir su banca, no, porque no. se lo, como se prevía desde el principio, no la va a asumir, pero además Néstor Kirchner le pidió hoy a la mañana en una reunión, que se quede al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que incluso es lo que estaba diciendo Francisco de Narváez, uh -huh. que debería y, ser y es Scioli. Un, es un exceso de parte de Kirchner que le esté pidiendo Esa... a él a Scioli alguna cosa a esta altura. Le debería pedir perdón. Claro. <risa> Yo creo, mire, Mirta, y, que... Y perdón, ah, perdón Paola, no, una no. cosa más. Solamente que Sergio Massa tampoco va a asumir su banca en el Congreso ah, Nacional. ¿Y cómo que continúa? Por ¿En ahora, el o en casa de gobierno? Por ahora dicen que... Eh, queda en la jefatura de gabinete ah. de todos modos cada información hay que tomarla con mucha prudencia porque el escenario va cambiando a medida que se van haciendo no es cierto los análisis uh -huh. y cómo va a seguir el gabinete nacional y si es que los gobernadores por ahí las neves me puede responder van a formar alguna liga de gobernadores y le van a pedir al gobierno una participación mayor que no han tenido uh -huh. durante eh, el año la gente los castigó por eso también sí. también un castigo ahí. liga de gobernadores del, del pj nosotros por ejemplo eh, la Patagonia, <coughs> tenemos Jorge Zapal, Movimiento Popular Nuquino, Miguel Say, radical, eh, peronista, Peralta Peronista y Fabiana Ríos de Lari. Sin embargo, nosotros nos hemos juntado muchísimas veces porque tenemos eh, cosas en común en la región. Y yo creo que estas, estas cosas habría que multiplicarlas. Entonces, lo que digo es, eh, volviendo al tema de la producción, que para mí es central, más allá de los temas, obviamente, como digo, y la salud, eh, me parece que es bueno que concertemos este tipo de mesas regionales con gobernadores, más allá del partido que sea, porque tenemos claro. una representación y además venimos con una legitimación, porque si no claro. leemos el resultado de ayer, evidentemente nos vamos a seguir equivocando. El resultado hay que leerlo incluso cuando, no solamente cuando Gobernador, se pierde, sino también favor. cuando se gana. Eh, discúlpeme Así. que lo interrumpa, pero a mí me gusta así a nivel popular, que todo el mundo entienda. ¿Por qué cree que lo votaron a usted? ¿Qué hizo para que lo votaran? La gestión. La gestión y el Pero diálogo... Pero qué hizo de bueno Yo tengo, provincia. bueno, acá lo sabe Morales, eh, eh, Ricardo y Margarita, o sea, el, en Chubut el radicalismo ha sido muchos años gobierno, mm. 
Y ahora tengo, en las dos elecciones que he tenido, he tenido resultados muy fuertes, que significa que hay gente que no es de Pero mi partido. Pero le dio bienestar a la gente. Bueno, eso bajo solo la resulta... Bueno, la desocupación bajó del 18,5, bajó al 5,2. Ha visto, sí. La indigencia bajó el 91%, uh -huh. la pobreza el 88%, y la mortalidad infantil está en el 8,7 por mil. Está uh -huh. más bajo que la zona sur de Capital uh -huh. Federal. Y podemos hablar de eh, los puestos de trabajo en alrededor de 38.500 puestos de trabajo, un 43,5%. Creo que son los indicadores, son los que marcan de alguna manera Eso la gestión. Hace que la gente vote. Bien, Más allá de que claro. eh, también está lo otro, lo que se planifica con los municipios, uh -huh. que en Chubut también tenemos muchos municipios que no son de, de nuestro partido, pero nosotros, por ejemplo, pusimos en marcha la tarjeta, descentralizamos todas las... Y los programas sociales no lo maneja la provincia, descentralizamos directamente a los municipios, porque el vecino vive a la vuelta al municipio, los problemas, al claro. primero que golpea, todos sabemos, venimos la política. ¿Y va a ser candidato a presidente usted? Eso se verá. Yo... ¿Cuántos Pero... candidatos hay, Margarita? Eso ¿A así firmes, a presidentes firmes, o que se insinúan o que aspiran a hacerlo. Puede haber muchos, pero nunca, a ver, Paola, después, nunca hay después que me pensar contás. que es malo que haya no. muchos. Nosotros no, no, que hoy no. somos una fuerza eh, extendida en todo el país, la verdad, creo que nos potenciamos ya como no. la fuerza política alternativa más importante del acuerdo cívico, tal vez tengamos muchos. Y esto no tiene que asustar, al contrario, le da mucha potencia a una mm. fuerza política tener muchos. Después lo que hay que hacer es encontrar el el mecanismo transparente, de democrático, justo, uh -huh. para que los uh -huh. integrantes de los partidos decidan quiénes son uh -huh. los que los van a representar. Pero no es malo. Nosotros tenemos que recuperar la política para que la gente pueda creer en la política uh -huh. a través de los referentes, de las, que las personas puedan participar. Estamos en un momento, creo que importante. El equilibrio en el Congreso es muy bueno, mejora la calidad. Eso es bueno, Lo eso importante es, bueno. es que todos podamos recibir el mensaje. Los uh -huh. que ganan y los que pierdan, porque también es cierto lo que decía Mario, el voto es muy volátil, ya la gente sí. no vota a alguien definitivamente, uh -huh. y el que no hace las cosas bien sabrá que también a través del voto va a ser condenado, ¿no? Uh -huh. eh, Paola, iba no, a pero comentar creo que algo. hay tres que quedan posicionados ya por el voto de las sí. urnas, desde la oposición, Julio Cobos, porque ganó por un amplio uh -huh. margen, aunque también hay dirigentes uh -huh. radicales Reutemann, como Sanz, Reutemann, que, que estuvo ahí, ¿eh? Sanz también puede ser Por eso Reutemann. puede Reutemann. ser un sí, candidato, sí. exacto, porque sí. fue él el candidato, y después de, está Reutemann, ¿no uh -huh. es cierto? Que ganó por poco, él dice contra todo el aparato del gobierno socialista, e incluso del propio Néstor Kirchner, que estaba tratando de que uh -huh. a Reutemann no le fuera bien para quedar eliminado. Y Mauricio Macri es Aquí. otro que si, de, uh -huh. si decide ser candidato a presidente uh -huh. queda posicionado a partir del, del Rodríguez grupo de Francisco también, Larra. las Neves, Rodríguez claro, y todos los ¿Y gobernadores. Menem, Menem, no, no, no aspira también a ser electo ¿Quién? Menem, el expresidente, el doctor Menem. Silencio, ya cada no, vez que presentó no, 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 se hace un silencio. Él quiere ser, él quiere ser. Todo el respeto que se no, mañana lo comenté no. también un silencio. Yo le quería... que ya está. Pero yo, yo creo que Él lo ha manifestado va, hace sí, poco. ¿eh? Se, se va configurando el, el escenario para el 2011. Me parece que, que el kirchnerismo, el gobierno, el PJ, ahí de Narváez, bueno, bueno Macri, ahí tendrá que tomar una decisión, Reutemann, Schiaretti, eh, que tienen más bien un formato de que van a buscar disputar el control del PJ y desde el PJ tal vez eh, ser alternativa. Hay que ver qué pasa en el peronismo. Y después está el acuerdo cívico y social, que hemos logrado, ganamos la elección, Mirta, mm. obtuvimos la mayor cantidad de votos, sí, sí, sé, sí, sí. Este, que tiene, eh, eh, ha logrado una organización federal y nacional y que va a tener varios candidatos, como, como Julio Cobos ha tenido un gran resultado, está Ernesto Sanz, Oscar Aguat, Ganó bien muy también. Bien, Aguante, en, en, en Córdoba. En Córdoba. Muy bien, eh, muy bien. Biner sigue en carrera. Sí. Bueno, Lilita Carrió, a pesar del resultado de la capital, Ahora, estuvo lo que son, recorriendo todo el país lo que y, son y las logramos ¿no? constituir una fuerza Perdón. nacional. ¿no? Me están poniendo que tengo que ir al corte. En un momento pensamos que perdía Reutemann. Que, que no, sí, porque Justiniani empezó con 10 puntos empezó, con los boca sí, de urnas y, y terminó pensaba, muy parejo. Sí, 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 ya pierde, pierde. Que Fue una elección es muy, claro, muy, pero muy pareja. Muy pareja. Muy pareja Ahora sí. Rubén Justiniani empieza con 20 puntos abajo, ¿no? Sí. Sí. También como una gran Fue subiendo, ¿eh? claro. Así que quedaron palo a palo ahí. Pero ¿no? juez, juez también estuvo. Yo creo que va a ganar por mucho más, ¿eh? 
mi juez en Córdoba. Pero bueno, fue solo también. Y ahí estamos los radicales que nos ahí estamos recuperando, Mirta. Ahí estuvo. ¿Eh? Ahí el diputado ganó Oscar Aguad y ahí Aguad. cerquita Ramoncito Mestre nomás. Ramoncito que también Mestre. Estuvo con una gripe, está con una gripe bárbara, por eso sí. no ha podido estar presente. Sí, sí. Una elección extraordinaria. Muy bien, Ramoncito Mestre. Muy, muy bien. bien, muy Creo, bien. Creo, Mirta, que es clave sí, lo que sí. hagan también los gobernadores del PJ. Por ejemplo, Das Neves ganó. ¿De quién es el triunfo? ¿De Das Neves o también lo comparte con el gobierno nacional de Cristina Kirchner? Eso no. también es importante. Lo que nunca he negado que soy judicialista y también digo lo que no lo digo hoy que a 24 horas. Pero es que judicialista usted. No, por eso lo digo, lo he dicho siempre y aparte yo pronuncié el fin del kinerismo. Uno de los primeros que. El domingo antes de la elección de Cristina Fernández de Kirchner. Reportaje en la revista El Diario Café. A ver, gobernador. De hecho, ya no se hacían, ya el, ya el, ya el, hacían afiches con Néstor y con es Cristina. Eso ¿Es ahora la campaña. Pero afiches o no en el centro, Margarita, en, el, en la capital, en el centro de la ciudad, como siempre salen después. No creo sí, que lo hagan sí, algunos. Sí, ahora no, no, pero así este. Irónicos como han salido a veces. A el, veces gobierno, no, a veces el gobierno. Sale. No, el gobierno no nos ha no, 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 Tal vez han tenido que guardar algunos. Porque después del Furso y del papelón de Albisturi, ayer capaz que Albisturi tenía algún cartel preparado la, para mira, pegar. Seis, seis, y los cinco, han tenido ¿no? que esconder. Yo decía, eh, había, sí, había estado acá de Narváez, ¿no? Francisco, que se, con una seguridad total dijo: No, nosotros ganamos, yo gano. Cuando salen Albisturi y Abal Medina, era, ¿no? Sí. Diciendo que ganaba, yo decía, pero sea Y entonces yo tenía, esto lo conté recién en otro bloque, tenía un grupo de amigos y me decía, pero a vos no te dijo que iba a ganar, sí. Y me hacían como responsable, yo no te... pero a vos no te dijo, sí, lo dijo, pero estos señores están diciendo, eran el comienzo que parece que no correspondía tampoco que hicieran esa, no. esos no, anuncios, ¿no es cierto? Tengo no, que ir a la pausa. Claro, sí. Los tengo que despedir porque tengo otra mesa. Yo quiero que sepan que está, está en la terapia intensiva afuera esperándome. Bueno. <risa> Margarita Stolbizer son chistes que yo hago, ¿no? Por favor, cumpla con todo lo que prometió. Tengo 40 años y no consigo trabajo, Sandra de Villa T6, y le deja un teléfono a Margarita. Muchas gracias. Margarita, yo quiero decirle cuánto la quiere la gente, bueno, cuánto la admira, gracias. cuánto la aprecia y cuánto la respeta. ¿eh? Eso hay que decir, lo que viene luchando hace años, y bueno, y, y yo ayer me alegré mucho verla y festejando lo mismo que al doctor. Ricardo Alfonsín. Gracias. ¿eh? Gracias. Doctor Ricardo Alfonsín, la fórmula presidencial puede llegar a ser Cobos, Ricardo Alfonsín, Elena de Belgrano, pregunta. No, no se me ocurre. Eso. Puede ser, puede ser. Se lo digo de concierto, Alfonsín. Es casa cosa que yo le digo eso. Oh, no, 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 no. no. <risa> Habré preguntado bien. <risa> Gerardo Morales, gracias por hacer que el radicalismo vuelva con todo. Un beso, Romina de Córdoba. Muy bien por el radicalismo, muy bien. bien. En muchas localidades apoyamos a nuestro intendente, pero le dimos una lección al gobierno. Muy bien, Elida, de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Mario Dasneve, felicitaciones por el triunfo. Un beso muy grande, Luciana de Comodoro Rivadavia. Doctor Ricardo Alfonsín, gracias por mantener en alto la memoria de su padre. Un beso, Ana de Bahía Blanca. Muchas felicitaciones por, eh, por el programa de hoy. Es un lujo para la televisión. Esta es mi hermana Goldi. <risa> Lucía de Bernal. Bueno, los tengo que despedir. Qué bueno. lástima. Y en el próximo bloque tenemos a Paula Bertol, Esteban Bullrich, Claudia Rucci y el periodista Maximiliano Montenegro, que tenía que venir justamente Ramoncito Mestre y está enfermito. Sí, está pobre. enfermo, pobre Marta. Le mandamos un beso desde acá ¿eh? y lo aplaudimos también. La verdad, señores, a ver... Renace la Argentina, renace nuestro país. Está contenta, Fuerza. Mirta, está contenta. Sí, 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 contenta. Así me gusta, nosotros también. Estoy Estamos contenta, bien. sí, sí, muy sí. Bien. Porque hay muy cosas bien. que hicieron bien, pero eh, hicieron algo que, que muy poca gente repara o lo dice, que es enfrentar a los argentinos también. Sí. Nos han enfrentado Así y eso es, es muy feo, hay muy feo y muy peligroso eso. y muy desagradable. Eso, ese enfrentamiento Así tan es. terrible, no tan... No me mira como diciendo que... No, yo, eh, yo, yo lo pienso así, yo, yo pienso pero así. Pero aparte yo lo he cuestionado públicamente. Claro, claro. Esto lo he dicho públicamente bueno, en el momento es. que correspondía. Lo felicito por su triunfo. Bueno, hecho. 50, ¿Y cuánto sacó? 50 y algo, 61, ¿no? 61,2. ¡Ay, oh, Dios mío! Arrasó ahí. ¡Qué barbaridad! Muchísimo. Sí. ¿Quién era su contrincante más...? No, eh, digamos, el candidato nuestro a, a senador. Bueno, lo conoce sí, Gerardo. Es Marcelo Mario Aguilo. Simón de Vila, que viene ah, a senador. Claro, eh, a senador. El, el nuestro era el doctor Marcelo Guinle, que ya es senador. Uh -huh. 
la ministra de Salud, la doctora Graciela Diperna, uh -huh. y por la minoría entró Mario Cima de Villa. Uh -huh. Y en los diputados, los dos, eh, los dos que propusimos fueron uh -huh. votados. Este, Mario Vargas, el ingeniero Mario Vargas, un hombre que uh -huh. sabe mucho de campo. De, ¿Hay cambios en el gabinete, Paola? Nancy González. Bueno, ah, el primer perdón, cambio es el de Ocaña y ahora se están analizando, se habla del Ministerio también de Economía, de la Jefatura de Gabinete, hay que esperar, están haciendo evaluaciones, pero no se descarta que haya más cambios porque el gobierno lo que quiere es recuperar algún tipo de iniciativa mm. después de esta derrota. Se hablaba de la doctora Garré también, ¿no? Se hablaba de la doctora Garré, sí, sí. del Ministro de Economía, Economía. y de Economía Florencia. no le conocemos la bueno, cara ni bueno, la voz. Hay que tener el Ministro de Economía. Claro, hay un día que nombrar Mario. uno. ¿Eh? Carlos, un equilibrio. O, o teníamos algunos con exceso. O sí, alguno sí, que... no, no puede ser. Pero ¿verdad? están reacomodando todo el poder. ¿no? Déjeme agradecerle a, a todos los que nos acompañaron. Sí, cómo no. Y decirles que muchísimas gracias por confiar en nosotros y que vamos a seguir trabajando por consolidar este espacio que ya es mayoría a nivel nacional. Bueno, muy muchísimas bien. gracias. Los aplaudo, señores, y muchísimas bueno, gracias. Es gracias. Un placer tenerlos acá. ¿eh? Muy bien, nos vamos a la pausa y tenemos una tercera mesa. Miren lo que me ha organizado mi equipo, qué barbaridad. Pero me gusta, me gusta, hasta ahora andamos bien. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias Margarita, muchas gracias, gracias Paola querida. Gracias doctora Alfonsín, gracias. muchas gracias.